nervous <coughs> nervous irritable person with dry skin profuse saliva diarrhea night sweets तो साइलिशिया शानदार जी शब आरोग्य देखो बोल बेशी प्रोजेक्ट जो है ताकि तादर मुद्दे आसे बी टू टाइप के लोग नार्वास इरिटेबल पर्सन बहुत में तो जी बाहुल पोते जरा क्रूद दो है उठे वे ड्राई स्किन अदर साम्रा बताओ था कि खोश खोशे प्रोफ्यू सेलाइबा मुख्य के लाला बातों तो बिर होए बेशी परिमाणे बिशेष कर घूमने समय डायरिया इधर मुद्दे डायरिया बाग उधरा मौज बेशी हुई थी देखा था नाइट स्वीट रातेर बेला काम आए बेशी तीन नंबर वीकली पार्सन फाइन स्किन पेल फेस लाइट कॉम्प्लेक्शन लेग्स मासेल ऐसे आरोग्य की सुख बोझिश तो ही लो वीकली पर्सन बाद दूर बोल व्यक्ति फाइन स्किन अर्थात ऐसे तोक पातला था कि पेल फेस मुक्ता के फेका से अर्थात देख ले मुने हवे रोक तो सुनो तर रुगी लाइट कंप्लेक्शन अर्थात तोक शादान तो उज्जल था के ब्राइट लेग्स मासेल अर्थात पेशी ते शोक थी कम था के पेशी गुली था के दूर बोल डीला डाला मुठ कता ऐरा पुरी सो मेर बस शक्ति देश का दे कुप शक्ति प्रोजेक्शन है इधर ने का दे रखा करते बार ना तो सिलिशियर ना साइलिशियर रुकी देर आर एक तब बोझिस्ट हो लो Scrofula children who have warm diseases during dentition. अर्थात् सिफिलिटिक मायाजों में शिशु, अर्थात् ज़ादेर पिता माता बा टीका फिक्कर निया सिफिलिस मायाजों में आक्रमण तो है, जन्म को तो भावे अथवा परोपती है। तो ये दोनों शिशु देर, शायदान तो छोटे बेला जखन दांत उठे तो खन ऐसे प्रोसन तो क्रीमी समस्या था कि शारक खान माने जब तो ये क्रीमी रस उत्खान हो किंतु ये पार माने इन बाबे जाइते साइना कोई दिन कोई दिन पॉवर पूरी ही ऐसे के क्रीमी रस उत्खान हो लगे अरे इकर ने ये सब चीजों का को बहुत मेहनत दी है Constitutions which suffer from deficient nutrition due to lack of assimilation power, oversensitive physically and mentally. So, kisu mayazam ase. Azaman psychotic mayazam. So, era. अब ऐसे मोटा सोटा थोल थोले था कि तो यार मूल कारण हो गया ऐसे शरीर में पानी बेची किंतु पुष्टि रह बाप ये रोग तो सुनो तो था कि तार पड़े ना नाम रखो मेरे बीटा मिल गया शिया मिल गया ऐसे शरीर रह बाप था कि तो ये कारण है यार आपूर्ति तो बोले अरे आपूर्ति 
তাদের আর শারীরিক ব্যাপারের সাথে সাথে মানসিক ব্যাপারেও পরিণত হয় অর্থাৎ মানসিক ভাবে তারা অসুস্থ থাকে যেমন খিটখিটে মেজাজের বা সন্দেহ বাতিক এরকম নানান সমস্যা স্টোন কাটার এলিমেন্টস চেস্ট এফেকশনস অ্যান্ড টোটাল লস অফ স্ট্রেংথ তো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে সাইলি শিয়া যেহেতু ঔষধটা যেহেতু পাথর থেকে তৈরি হয় অর্থাৎ পাথর গুড়া হইয়া যে বালু হয় ওই বালু থেকে সাইলি শিয়া ঔষধটা তৈরি করা হয় তো এই কারণে যারা পাথর কাটার পেশায় আসে বা পাথর ভাঙে তো এই পাথরের গুড়া বাতাসের সাথে এদের নাকে ঢুকে ফুসফুসে ঢুকে এবং তাদের এক ধরনের তো এই পেশাজীবীদের পার্টিকুলার কিছু বিশেষ ধরনের রোগ বেশি হয় যেমন সর্দি কাশি হাঁফানি ব্রঙ্কাইটিস অ্যাজমা তো এই ধরনের ওষুধ বিষুকে সাইলেশি হইলো এদের জন্য শ্রেষ্ঠ ওষুধ যদি তারা এই পাথর কাঁটা বা পাথর ভাঙার প্রেশার থাকে স্টোন কাটার এলিমেন্টস এবং এদের আরেকটা জিনিস এই পেশায় যারা আছে পাথর ভাঙা বা পাথর কাটা এদের আরেকটা ওষুধ বেশি দেখা যায় এটা হইলো দুর্বলতা মারাত্মক ধরনের দুর্বলতাকে বিস্ময় করে দেয় The action of uh, Silesia on the connective tissue may end in new growth as well as in separation and ulceration. The connective tissue ba shadanto haar ebong joint er sathe je sob mangsho thake ba peshi thake e gulir upore Silesia er যেহেতু দারুণ একটা ইফেক্ট আছে তো এতে কেউ দীর্ঘদিন সাইলে এশিয়া খেলে এইসব জায়গায় সে টিউমারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে আবার বিপরীতভাবে রিভার্সাল অ্যাকশান হিসাবে কারো কোনো টিউমার বা নিউ গ্রোথ থাকলে এবং দীর্ঘদিন সাইলিশিয়া খাওয়ার কারণে তার টিউমার পেকে গলে যেতে পারে অর্থাৎ পুজ হইয়া টিউমার দূর হয়ে যেতে পারে এবং সেখানে গায়েরও সৃষ্টি হতে পারে তো এই জিনিসগুলি আমাদের মনে রাখতে হবে বিশেষ করে এগুলি এটিওলজি বা রোগের কারণ তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে অর্থাৎ কেউ একটা রোগে আক্রান্ত হয়েছে সে অতীতে কি ওষুধ কতদিন খাইছে এবং ওই ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই রোগটা সৃষ্টি হয়েছে কি না তো এই সম্পর্কে একজন ভালো চিকিৎসকের অবশ্যই জ্ঞান থাকা উচিত এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের কাজ হবে একটি অ্যান্টিডোড প্রয়োগ করে অথবা সেই ওষুধটা বন্ধ করে তাকে রোগ মুক্তির ব্যবস্থা করা ইট ইজ এ স্পেসিফিক ইট হ্যাজ এ স্পেসিফিক রিলেশন টু স্কার টিস্যু অ্যান্ড আই হ্যাভ কিউর্ড উইথ ইট এ কেস অফ রিকারেন্ট সাইলেশিয়ার আরেকটা 
গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশান লক্ষ্য করা যায় এটা হলো টিসুর গঠনে যদি কোনো ত্রুটি থাকে তো ওই ধরনের টিসুকে সাইলেশিয়া সাধারণত সেখানে ঘা বা কুস সৃষ্টি করা সেই ত্রুটিপূর্ণ টিসুকে সে দূর করে দেয় এই কারণে কারো এই কারণে কারো যদি ইয়ে হয় কোন শরীরের কোনো জায়গায় অপারেশন হয় অথবা কোনো ফোড়া বা ঘাটা হইয়া সেরে যায় কিন্তু ওই জায়গার টিসুগুলি ঠিক নতুন যে টিসুগুলি তৈরি সেইগুলি যদি যথাযথ না থাকে বা ওইগুলিতে কোনো ত্রুটি থাকে তো ওই ক্ষেত্রে সাইলেশিয়া নিম্ন শক্তিতে খাওয়াইতে হয় খাওয়াইলে সে ওই টিসুগুলিকে দূর করে দেয় গা বা পুষ সৃষ্টি করে ওইগুলিকে দূর করে দেয় এবং সেখানে নতুন সুস্থ এবং এবং যথাযথ পুষ্টি গুণ বা গঠন সম্পন্ন ভালো টিসু ওইখানে সৃষ্টি করে এবং তার সমস্যাটা দূর করে দেয় তো সাধারণত অপারেশনের জায়গায় অনেক সময় এই সাধারণত অপারেশনের জায়গায় অনেক সময় দেখা যায় যে লম্বা লম্বি বা গোলাকৃতি ভাবে কিছু নতুন দৃষ্টি কটু দেখতে বিশ্রী দেখা যায় এই ধরনের টিসু সৃষ্টি হয় তাহলে লালচে বা সাদা যে রঙেরই হোক দেখতে শরীরে ওসা হয়ে থাকে এবং এখানে ব্যথাও থাকে আর দিন দিন এগুলি বড় হইতে থাকে দেখতে অনেকটা চেলা বা বিচার মতো তো এই ধরনের টিসু কোনো ঘা বা অপারেশনের জায়গায় সৃষ্টি হলে তাকে সাইলে সে খাওয়াইতে হবে কারণ সাইলে সিয়ায় এই লক্ষণটা সাইলে সিয়ার ঔষধটির ওপরে গবেষণার সময় এই লক্ষণটা পাওয়া গেছে হেনিমেন সাইলে সিয়ার একটা লক্ষণ লেগেছেন যে স্টিচিং অ্যাকিং পেইন ইন দ্য স্পট হয়ার অ্যান্ড আলসার হ্যাড বিন ফরমারলি অন দ্য লেগ অর্থাৎ যেই চিকিৎসক সাইলেশিয়া ওষুধটা খাইয়া তার শরীরের মধ্যে পরীক্ষা করছিলেন তার মধ্যে একটা লক্ষণ পাওয়া গেছিল যে অনেক দিন পূর্বে তার পায়ে পায়ের যেইখানে একটি গা হয়ে অনেক দিন পূর্বে সেরে গিয়েছিল সেইখানে ব্যথা সুই ফোটানোর মতো বা ঝিম মারা ধরনের ব্যথা সৃষ্টি হয়েছিল তো এই লক্ষণের উপর ভিত্তি করে কিলোয়েড বা স্কার টিস্যুতে স্কার টিস্যু দূর করাতে চাইলে সে একটা দারুণ ইফেক্ট বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করছেন তো বিজ্ঞানী ক্লার্ক একটি রুগীর কথা উল্লেখ করেছেন যার যে মহিলার অপারেশনের পরে তার অপারেশনের জায়গায় এই ধরনের কিলোয়েড সৃষ্টি হয়েছিল ওই কিলোয়েড অপারেশন করে আবার ফালাই দেওয়ার পরে সেখানে আবার কিলোয়েড সৃষ্টি হয় পরবর্তীতে বিজ্ঞানী ক্লার্ক তাকে নিম্ন শক্তিতে সাইলে শিয়া খাইতে দেন রোজ দুই বেলা করে ফলে তিন মাসের মধ্যে তার কিলোয়েডের সাইজ অনেকটা 
প্রায় অর্ধেকটা ছোট হয়ে যায় এবং সাত মাসের মধ্যে কিলোয়েট পুরোপুরি দূর হয়ে যায় এবং সাথে ব্যথাও দূর হয়ে যায় The sensitiveness of Silesia is one of its keynotes and an over susceptibility of nervous stimuli is a frequent accompaniment of conditions requiring Silesia. The surface is tender and the least touch is painful. তো মাত্রাতিরিক্ত অনুভূতিশীলতা বা টাচ করলেই ব্যথা পায় তো এই ধরনের একটা অবস্থা অ্যান্ড ওভার সাসেপ্টিবিলিটি অতিরিক্ত অনুভূতিশীলতা বা স্নায়ুবিক কোনো উত্তেজনার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত সংবেদনশীলতা এটা হল সিলেশিয়ার সাইলেশিয়ার একটি প্রধান লক্ষণ সাধারণত স্কিন খুব সেন্সিটিভ থাকে একটু টাচ করলেই ব্যথা পায় তারপর এটা দ্য সেন্সেস আর মর বিডলি কিন এদের দর্শন ইন্দ্রিয় শ্রবণেন্দ্রিয় তারপরে তারপরে আছে স্কিন এগুলি মারাত্মক ধরনের সেন্সিটিভ হয়ে থাকে এরা একটু উচ্চ আওয়াজ সহ্য করতে পারে না একটু কড়া আলো সহ্য করতে পারে না একটু কড়া বা একটু জাজালো গন্ধ এগুলি এরা সহ্য করতে পারে না এদের মধ্যে এগুলির মারাত্মক ইফেক্ট দেখা দেয় দিস কন্ডিশন মে বি কজ বাই লস অফ ফ্লুইডস অ্যাজ ইন স্পারমাটোরিয়া আর ওভার ওয়ার্ট ব্রেইন তো এই অবস্থা সাধারণত দুইভাবে সৃষ্টি হইতে পারে একটা হইলো মাত্রাতিরিক্ত যৌনকর্ম বা স্বপ্নদোষ তারপরে আছে যারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করে ব্রেইন ওয়ার্ক তো এদের মধ্যে এই মর্বিড সেন্সিটিভিটি দেখা যায় মানে মারাত্মক ধরনের অসহিষ্ণুতা অনুভূতির অসহিষ্ণুতা বা সাইলেশিয়া কজেস টেন্ডেন্সি টু প্যারালাইসিস and paralytic weakness from defective nutrition of nerve of nerves of brains and spinal constipation is অফেন অ্যান অ্যাকম্পেনমেন্ট অফ দিস কন্ডিশন তো সাইলিশিয়ার যেহেতু একটা প্রধান লক্ষণ হইল অপুষ্টি কাজে অন্যান্য অপুষ্টির সাথে এদের স্নায়ু বা নার্ভেরও অপুষ্টি থাকে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আছে অথবা পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম এগুলিতে অপুষ্টি থাকে আর এই কারণে এদের মধ্যে 
<coughs> Paralysis বা পক্ষাঘাত বা অবসবসঘাত তো এইসব সমস্যা অল্প বিস্তর থাকতে দেখা যায় এবং কনস্টিপেশন বা পায়খানা শক্ত হয়ে যাওয়া বা বা পায়খানা সহজে বের হইতে না চাওয়া তো এইগুলিও এক ধরনের প্যারালাইসিস তো এই কারণে সাইলিশিয়ার রোগীদের মধ্যে প্যারালাইসিস পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য এই দুইটা রোগী বেশি থাকতে দেখা যায় এবং এই এবং এই দুইটা রোগ আরও কোনো রোগীর মধ্যে পাওয়া গেলে তার ক্ষেত্রে সাইলেশিয়ার অন্যান্য লক্ষণ পাওয়া যায় কি না আমাদের খুঁজে দেখা উচিত এবং পাওয়া গেলে সাইলেশিয়া প্রয়োগ করা উচিত There may be epileptic convulsions. These have a well-marked course starting from the solar plexus are oats at full and new moon and oats from any over strain of mind or emotions. সাধারণত মৃগি রোগ বা খিচুনি সন্ন্যাস রোগ বা তরকা রোগ যাকে বলে বাংলাতে তো এই মৃগি রোগ সাইলেশিয়া রোগীদের মধ্যে প্রায় দেখা যায় এই জন্য মৃগি রোগীদের উপর সাইলেশিয়া প্রয়োগ করতে হবে দিস হ্যাভ এ ওয়েল মার্ক কোর্স এবং সাইলেশিয়ার মৃগি রোগের লক্ষণগুলি বেশ পরিপূর্ণ এটা এটা শুরু হয় সোলার প্লেক্সাস থেকে অর্থাৎ পেটের এখান থেকে শুরু হয় মানে রুগী বুঝতে পারে পেটের থেকে একটা বমি বমি ভাব উপর দিকে যাইতে থাকে তারপরে সে মৃগী রুগের খিসুনিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আর সিলিশিয়ার আরেকটা প্রধান লক্ষণ হইল এদের রোগ অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে বৃদ্ধি পায় তো সাধারণত সাইলিশিয়ার মৃগি রোগ ও অমাবস্যা পূর্ণিমার দিকে বৃদ্ধি পায় এবং পরিশ্রম করলে সাধারণত মানসিক পরিশ্রম করলে মৃগি রোগ বৃদ্ধি পায় তা এটা হলো সাইলেশিয়ার আরেকটা লক্ষণ সাইলেশিয়া ইজ ইন্ডিকেটেড ইন লোকো মোটর অ্যাট্রাক্সি হোয়েন দ্য ফিঙ্গার্স ফিল স্টিফ উইথ লস অফ পাওয়ার ইন দ্য তো সাইলিশিয়ার ব্যবহারের আরেকটা প্রধান ক্ষেত্র হইল লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়া অর্থাৎ মেরুদণ্ডের ভিতরে যখন সিফিলিস আক্রমণ করে যাদের সিফিলিটিক মায়াজম বা কোনোভাবে সিফিলিসে আক্রান্ত হয়েছে এটা যখন মেরুদণ্ডে বা স্পাইনাল কর্ডে আক্রমণ করে তখন তখন তাদের মধ্যে দেখা যায় যে আঙ্গুলে অবসবস ভাব থাকে বা আঙ্গুল শক্ত লাগে এবং এবং আঙ্গুলের মধ্যে তাদের কোনো শক্তি থাকে না
সাধারণত সিফিলিস বা সিফিলিটিক মায়োজন মানুষের পুষ্টিকে খুব বাধাগ্রস্ত করে তো একই সাথে এটা নার্ভ বা স্নায়ুর পুষ্টিতেও বাধা সৃষ্টি করে আর এই ধরনের প্যারালাইসিস বা অবসবস ভাব এগুলি হইল স্নায়ুর অপুষ্টি বা মেল নিউট্রিশন